ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో శ్రవణ లోపం అంటే ఏమిటి శ్రవణ లోపాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి శ్రవణ లోపాలను ఏ విధంగా వర్గీకరించారు అనేటువంటి అంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం శ్రవణ లోపం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక వ్యక్తి కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలను వినలేకపోవడం అదేవిధంగా చెవిలో లోపాలు ఏర్పడడం వల్ల వినలేకపోవడం అవాంతరాలు ఏర్పడడం వల్ల వినలేకపోవడం ఈ విధంగా జరిగినట్టయితే ఆ వ్యక్తికి శ్రవణ లోపం ఉంది అని మనం గుర్తించవచ్చు ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా జీరో డెసిబుల్స్ నుంచి ఇరవై ఐదు డెసిబుల్స్ వరకు శబ్దాన్ని వినగలడు అదేవిధంగా రెండు వందల యాభై హెడ్జుల నుంచి ఎనిమిది వేల హెడ్జుల వరకు ఎనిమిది వేల హెడ్జుల వరకు ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి శబ్దాలను వినగలడు ఒక సాధారణ వ్యక్తి జీరో డెసిబుల్స్ నుంచి ఇరవై ఐదు డెసిబుల్స్ అంటే తక్కువ ఫ్రీ తక్కువ ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని కూడా వినగలడు అదేవిధంగా రెండు వందల యాభై హెడ్జుల నుండి ఎనిమిది వేల హెడ్జుల పవనపుణ్య ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని కూడా వినగలడు ఈ విధంగా వినగలడు అయితే పిడబ్ల్యూడి యాక్ట్ ప్రకారం పిడబ్ల్యూడి యాక్ట్ పంతొమ్మిది ప్రకారం ఒక వ్యక్తికి అరవై డెసిబుల్స్ కంటే ఎక్కువ వినికిడి లోపం ఉన్నట్టయితే ఆ వ్యక్తిని ఏమంటారు అంటే బధిరుడు అంటారు బధిరుడు డెఫ్ అని అంటాము పిడబ్ల్యూడి యాక్ట్ పంతొమ్మిది ప్రకారము ఒక వ్యక్తికి అరవై డెసిబుల్స్ కంటే ఎక్కువ లోపం ఉన్నట్టయితే ఆ వ్యక్తిని చట్ట ప్రకారంగా బధిరుడు డెఫ్ అని అంటాము ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా జీరో డెసిబుల్స్ నుంచి ఇరవై ఐదు డెసిబుల్స్ వరకు వింటాడు అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు హెడ్జుల నుంచి ఎనిమిది వేల హెడ్జుల ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని వినగలడు ఇక్కడ వినికిడి లోపం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక వ్యక్తి శబ్దాన్ని వినలేకపోవడం శబ్ద గ్రహణ చేయలేకపోవడాన్ని వినికిడి లోపం అని అంటారు ఈ వినికిడి లోపం అనేది అనేక రకాలుగా వస్తుంది ఈ వినికిడి లోపాన్ని గుర్తించేటువంటి కొన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే బెరా బెరా అనేటువంటి ఒక పరీక్ష ఉంది దీన్ని ఏమంటామంటే బ్రెయిన్ ఎవోక్డ్ రెస్పాన్స్ ఆర్డినెట్రీ బ్రెయిన్ ఎవోక్డ్ రెస్పాన్స్ ఆడిమెట్రీ అని అంటాము బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఎవోక్డ్ రెస్పాన్స్ ఆడిమెట్రీ అని అంటాము అదేవిధంగా ప్యూర్ టోన్ ఆడిమెట్రీ అనేటువంటి పరీక్ష కూడా ఉంది ప్యూర్ టోన్ ఆడిమెట్రీ అనేటువంటి పరీక్ష కూడా ఉంది ఈ పరీక్షను నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి పిల్లలకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు నాలుగు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి పిల్లలను పరీక్షించేదానికి ప్యూర్ టోన్ ఆడిమెట్రీ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఆడిమెట్రీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఆడిమెట్రీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అనేటువంటి పరీక్షను కూడా ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ అనే దాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా ఎంఆర్ఐ ఎంఆర్ఐ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తికి శ్రవణ లోపం ఉంది అని గుర్తించేదానికి ఈ పరీక్షలను ఉపయోగిస్తారు బెరా ఒకటి బ్రెయిన్ ఎవోక్డ్ రెస్పాన్స్ ఆడిమెట్రీ అంటాం రెండోది అంటే ప్యూర్ టోన్ ఆడిమెట్రీ ఇది పిల్లలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు నాలుగు సంవత్సరాల పైబడినటువంటి పిల్లలను శ్రవణ లోపం ఉందా లేదా అని కనుక్కునేదానికి ప్యూర్ టోన్ ఆడిమెట్రీ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తారు మూడో అంటే మూడోది ఏంటి ఆడిమెట్రీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అనే దాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ వీటిని కూడా చెవిలో ఉన్నటువంటి లోపాలను గుర్తించేదానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి పరీక్షలను ఉపయోగించి ఒక వ్యక్తికి వినికిడి లోపం ఉందా లేదా అని గుర్తిస్తారు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి వినికిడి లోపం ఉందా లేదా అని గుర్తించేటువంటి నిపుణుని ఏమంటారు నిపుణుని ఏమంటారు అంటే ఓటాలజిస్ట్ ఒక వ్యక్తికి 
ఒక వ్యక్తికి వెనుకడి లోపం ఉందా లేదా అనే నిర్ణయించేటువంటి నిపుణుల్ని ఏమంటారు అంటే ఆ శాస్త్రవేత్తను ఏమంటారు అంటే ఓటాలజిస్ట్ అని అంటాము ఈ ఓటాలజిస్టు ఈ రకరకాలైనటువంటి పరీక్షలను చేసి ఆ వ్యక్తికి నిజంగా శ్రవణ లోపం ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని నిర్ధారిస్తాడు ఈ వెనుకడి లోపాలను సాధారణంగా రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అవేంటంటే చూడండి ఒకటి వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం రివర్సిబుల్ హీలింగ్ లాస్ అంటాము రెండవది అపవర్తిత వెనుకడి లోపం ఇర్రివర్సిబుల్ హీలింగ్ లాస్ వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం అంటే ఏంటి వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం అంటే ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తికి వెనుకడి లోపం ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని మందుల ద్వారా కానీ శస్త్రచికిత్సల ద్వారా కానీ అదేవిధంగా ముందు జాగ్రత్త చర్యల ద్వారా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ద్వారా దాన్ని తగ్గించుకోగలిగితే అలాంటి వెనుకడి లోపాన్ని ఏమంటాము అంటే వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం అని అంటాం ఒక వ్యక్తికి వెనుకడి లోపం వచ్చింది వెనుకడి లోపం వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క వెనుకడి లోపాన్ని మందుల ద్వారా సవరించవచ్చు లేదా శస్త్రచికిత్స ద్వారా సవరించవచ్చు లేదా ముందు జాగ్రత్త చర్యల ద్వారా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ను ఉపయోగించి ఆ వెనుకడి లోపాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా నివారించగలిగినటువంటి వెనుకడి లోపాలను ఏమంటారు అంటే వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపాలు రివర్సిబుల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము రెండో చూడండి అపవర్తిత వెనుకడి లోపం ఇర్రివర్సిబుల్ హీరింగ్ లాస్ ఈ వెనుకడి లోపాన్ని మందుల ద్వారా కానీ శస్త్రచికిత్సల ద్వారా కానీ ముందు జాగ్రత్త చర్యలను తీసుకోవడం వల్ల కానీ దీన్ని నివారించలేము ఇలాంటి వెనుకడి లోపాలను ఏమంటామంటే అపవర్తిత వెనుకడి లోపం ఇర్రివర్సిబుల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము ఇక్కడ వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపం అంటే ఏంటి నివారించగలిగినటువంటి వెనుకడి లోపం మందుల ద్వారా నివారించవచ్చు శస్త్రచికిత్సల ద్వారా దాని లోపాలను సవరించవచ్చు ముందు జాగ్రత్త చర్యల ద్వారా వాటిని నివారించడానికి వీలవుతుంది ఉదాహరణకు చెవిలో చీము కారింది అదేవిధంగా కర్ణబేరులో రంధ్రాలు ఏర్పడ్డాయి అదేవిధంగా చెవిలో మైనం ముద్ద పేరుకొని ఉంది ఈ విధమైనటువంటి లోపాలను సవరించవచ్చు సవరించగలిగినటువంటి వెనుకడి లోపాలను ఏమంటారంటే వ్యతిరేక్త వెనుకడి లోపాలు రివర్సిబుల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము అపవర్తిత వెనుకడి లోపాలు అంటే సవరించలేనటువంటి మందులను ఉపయోగించి నయం చేయలేనటువంటి అదేవిధంగా శస్త్రచికిత్సల ద్వారా సవరించలేనటువంటి వెనుకడి లోపాలను ఏమంటామంటే అపవర్తిత వెనుకడి లోపాలు ఇర్రివర్సబుల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము వెనుకడి లోపాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించారో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వెనుకడి లోపాలను ఏడు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది అదేంటంటే చూడండి వెనుకడి లోపం ఏర్పడినటువంటి వయసును బట్టి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వెనుకడి లోపం ఏర్పడినటువంటి వయసును బట్టి అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ రెండోది భాష భాషణాన్ని ఆర్జించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ మూడవది వెనుకడి లోప స్థాయిని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద డిగ్రీ నాలుగవది వెనుకడి లోప స్థానమును బట్టి సైట్ ఆఫ్ ద లీజన్ అంటే స్థానమును బట్టి ఐదవది వెనుకడి లోప స్వభావాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆరవది లోపం ఉన్నటువంటి చెవిని బట్టి ఇయర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ చెవిలో లోపం ఉంది అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ఏడవది శ్రవణ రేఖాపటాన్ని బట్టి ఆడియోగ్రామ్ ప్యాటర్న్ బట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఏడు రకాలైనటువంటి వెనుకడి లోపాలు ఉన్నాయి ఈ ఏడు రకాలైనటువంటి వెనుకడి లోపాలను ఏ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మనకు వయసు పెరుగుతుంది కదా వయసు వయసు పెరిగే కొద్దీ మనం ఏం చేస్తామంటే డబ్బులు ఆర్జిస్తాం వయసు పెరిగే కొద్దీ డబ్బులు ఆర్జిస్తాం డబ్బులను సంపాదించే కొద్దీ మనకు స్థాయి పెరుగుతుంది స్థానం పెరుగుతుంది అదేవిధంగా మన స్వభావం కూడా మారుతుంది మన స్వభావాన్ని కూడా మారుతుంది పెద్దలు చెప్పిన మాటలను వింటాం పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటలను వింటాము ఈ విధంగా మాటలను వినడం వల్ల మన నుదుటి రేఖ అనేది మారుతుంది నుదుటి రేఖ అనేది మారుతుంది ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వయస్సు ఫస్ట్ వయసు పెరుగుతుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ డబ్బులు సంపాదిస్తాం ఆర్జిస్తాం వయసు పెరిగే కొద్దీ డబ్బులు సంపాదిస్తాం డబ్బులు సంపాదిస్తే ఏమవుతుంది స్థాయి పెరుగుతుంది స్థానం పెరుగుతుంది అదేవిధంగా మన స్వభావం పూర్తిగా మారిపోతుంది తర్వాత 
పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటలను అన్నిటినీ చెవిన పట్టుకుంటాము ఈ విధంగా పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటలను వినడం వల్ల మన నుదుటి రేఖ అనేది మారుతుంది ఈ విధంగా ఏడు రకాలైనటువంటి వెనికిడి లోపాలను మనం ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఈ వర్గీకరణలో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే వెనికిడి లోపం ఏర్పడినటువంటి వయసును బట్టి వెనికిడి లోపం ఏర్పడినటువంటి వయసును బట్టి ఈ లోపాలను రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరించవచ్చు అవేంటంటే పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లోపాలు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లో లోపాలు అదేవిధంగా ఆర్జించినటువంటి లోపాలు ఆర్జించిన లోపాలు పుట్టుకతో అంటే పుట్టుకతోనే కొన్ని లోపాలు వస్తాయి చెవిలో కర్ణబేరులో కానీ లేకుంటే మధ్య చెవిలో కానీ లోపల చెవిలో కానీ అనేక లోపాలు వస్తాయి పుట్టుకతోనే వచ్చినటువంటి లోపాలను ఏమంటామంటే పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లోపాలు కాగ్నిటరీ హీరింగ్ లాస్ అంటాము కాగ్నిటరీ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము పుట్టుకతో కాకుండా పెరిగే కొద్దీ అంటే మధ్యలో వచ్చినటువంటి లోపాలను ఏమంటాము అంటే ఆర్జించినటువంటి శ్రవణ లోపాలు అని అంటాం ఆర్జించినటువంటి శ్రవణ లోపాలు వీటిని అక్వైర్డ్ హీరింగ్ లాస్ అక్వైర్డ్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లోపాలు అంటే కాగ్నిటరీ హీరింగ్ లాస్ పుట్టుకతోనే వస్తాయి ఇవి ఆర్జించినటువంటి లోపాలు అంటే ఏంటి పుట్టుకతో రావు మధ్యలో వచ్చినటువంటి లోపాలు ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి లోపాలను ఏమంటామంటే అక్వైర్డ్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము ఈ విధంగా వెనికిడి లోపం ఏర్పడినటువంటి వయసును బట్టి రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు పుట్టుకతో ఏర్పడినటువంటి లోపాలు కాగ్నిటరీ హీరింగ్ లాస్ రెండవది ఆర్జించినటువంటి లోపాలు అక్వైర్డ్ హీరింగ్ లాస్ అని రెండు విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి రెండో అంశం భాష భాషణాన్ని ఆర్జించిన విధానాన్ని బట్టి స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఈ వెనికిడి లోపాలను రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవేంటంటే పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు లాంగ్వేజ్ అండ్ స్పీచ్ని బట్టి వెనికిడి లోపాలు రెండు రకాలు పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు భాష అనంతర లోపాలు భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు అంటే భాష నేర్చుకోక ముందు వెనికిడి లోపాలు వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు ప్రీ లింగ్వల్ డిఫెక్ట్స్ అంటాము ప్రీ ప్రీ లింగ్వల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఆ వ్యక్తికి భాష ఇంకా నేర్చుకోలేదు చిన్నప్పుడు ఉన్నాడు భాష నేర్చుకోలేదు భాష రాకముందే కొన్ని లోపాలు ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటామంటే పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు ప్రీ లింగ్వల్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటాం ఈ విధంగా డిఫెక్ట్స్ అనేవి వెనికిడి లోపాలు ఏర్పడితే భాష అనేది పూర్తిగా అంతరించిపోతుంది అతనికి ముందే భాష రాదు భాష రాదు కాబట్టి తన భావాలను వ్యక్తం చేసేదానికి చాలా కష్టపడతాడు పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు అంటే భాష నేర్చుకోక ముందు వచ్చినటువంటి వెనికిడి లోపాలను పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు అంటాము తర్వాత భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు ఎప్పుడైతే భాష బాగా వస్తుందో బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత భాష బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి వెనికిడి లో లోపాలను ఏమంటామంటే భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు అంటాం దీన్నే పోస్ట్ లింగువల్ డిఫెక్ట్స్ పోస్ట్ లింగువల్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటాము భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలకు పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఈ వెనికిడి లోపాలు వస్తే తన భావాలను కూడా వ్యక్తం చేయలేడు ఇక్కడ భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు వస్తే భాష నేర్చుకొని ఉంటాడు కాబట్టి కనీసం వినలేకపోయినా కొన్ని శబ్దాలను పలుకుతాడు తన భాష ద్వారా తన భావాలను ఇతరులకు వ్యక్తం చేస్తాడు ఈ విధంగా స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ని బట్టి భాష భాషణాన్ని ఆర్జించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి రెండు రకాలుగా మనం వెనికిడి లోపాలను 
వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి పూర్వ భాష వెనికిడి లోపాలు ప్రీ లింగ్వల్ డిఫెక్ట్స్ రెండవది భాష అనంతర వెనికిడి లోపాలు పోస్ట్ లింగ్వల్ డిఫెక్ట్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్